সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা নতুন একটি চ্যাপ্টার প্রোগ্রামিং ভাষা অর্থাৎ আমাদের পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি পঞ্চম অধ্যায় ক্লাসে তোমাদেরকে সুস্বাগতম আমরা বন্ধুরা এখানে প্রথমে পাঠ্যবই তিনশো নাম্বার পেজে চলে যাই প্রথমে হচ্ছে প্রোগ্রাম ধারণা কি প্রোগ্রাম কি আমরা এটা পড়ব কম্পিউটারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কতগুলো নির্দেশ বা নির্দেশের সমষ্টিকে বলা হয় প্রোগ্রাম কম্পিউটারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে কতগুলো নির্দেশ বা নির্দেশের সমষ্টিকে বলা হয় প্রোগ্রাম আর কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি বিশেষ ধরনের কৌশলকে বলা হয় প্রোগ্রামিং বলে এবং যিনি প্রোগ্রাম তৈরি করেন তাকে প্রোগ্রামার বলা হয় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে স্যার একটু প্রোগ্রামটা কি এটা একটু আন্ডারলাইন করে নিবে এবং তারপর স্যার বিখ্যাত ইংরেজ কবি ইংরেজ কবি লর্ড বাইরনের কন্যা অ্যাডা লাভলেস বার্নৌলি নম্বর ব্যবহার করে ধারাবাহিকভাবে হিসেবে জন্য একটি প্রোগ্রাম রচনা করেন তার লিখিত প্রোগ্রামটি প্রথম প্রোগ্রাম হিসেবে বিবেচিত হয় এই জন্য তাকে প্রথম প্রোগ্রামার বলা হয় তাহলে স্যার এখন আমরা একটু বুঝে নিই কম্পিউটার প্রোগ্রামটা কি একটু বা আর একটু ডিটেলস করে বুঝে নিই বলেছে কম্পিউটারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কতগুলো নির্দেশ বা নির্দেশের সমষ্টিকে বলা হয় প্রোগ্রাম স্যার দেখেন আপনারা এখানে এখানে আমরা দুটি সংখ্যার যোগফল বের করার একটি প্রোগ্রাম দেওয়া আছে অর্থাৎ এই যে দুটি সংখ্যার যোগফল বের করব আমরা স্যার নর্মালি আমরা কি হয় দুটি সংখ্যা যোগফল যদি আমরা বের করি যেমন দুই যোগ দুই সমান চার আমরা লিখি হ্যাঁ কিন্তু আমরা যখন কম্পিউটারের ভাষায় যখন করব কম্পিউটারের ভাষায় তাহলে স্যার কম্পিউটারের ভাষায় যখন করব কম্পিউটারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কতগুলো নির্দেশকে বা নির্দেশের সমষ্টিকে বলা হয় প্রোগ্রাম এখন দেখেন স্যার যেমন ধরেন এটি একটি সি প্রোগ্রাম আমরা সি ভাষার সাহায্যে দুটি সংখ্যার পাঁচ এবং ছয়ের কি করব যোগফল বের করব তাহলে এটা সি ভাষার এই নির্দেশগুলোকে অর্থাৎ এটা হচ্ছে সি ভাষার নির্দেশ এটা এটা হচ্ছে স্যার সি প্লাস প্লাস ভাষার নির্দেশ এটা একটু ভালো করে দেখেন স্যার এটা হচ্ছে সি প্লাস প্লাস ভাষার নির্দেশ তাহলে এই নির্দেশ এবং এই নির্দেশের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে কম্পিউটারের দেখেন কিছু পার্থক্য আছে যেখানে প্রিন্ট অ্যাপ ব্যবহার করেছে কিন্তু এখানে সি আউট ব্যবহার করেছে হ্যাঁ তারপরে স্যার এটা দেখেন এটা হচ্ছে ভিজুয়াল বেসিকের দুটি দুটি হচ্ছে সংখ্যা যোগ ফলার যোগফল করার দুটি সংখ্যার যোগ যোগ করে যোগফল বের করার প্রোগ্রাম তাহলে স্যার এই যে কম্পিউটারের মাধ্যমে কম্পিউটারকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে হুম আমরা কম্পিউটারে যোগফল বের করার কিছু নির্দেশ এই নির্দেশ বা নির্দেশের সমষ্টিকে বলা হয় প্রোগ্রাম তাহলে কি এক একটি প্রোগ্রাম এক এক ধরনের হুম কম্পিউটারকে আমরা নির্দেশ বিভিন্ন ধরনের করে দিতে পারি এই নির্দেশ বা বিভিন্ন ধরনের নির্দেশ বা নির্দেশের সমষ্টিকে বলা হয় প্রোগ্রাম ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা পড়ব প্রোগ্রামের ভাষা তাহলে স্যার প্রোগ্রামের ভাষা কি এটা পড়ার জন্য আমরা তিনশো উনানব্বই নাম্বার পেজে চলে যাব এখন দেখেন স্যার কম্পিউটার তৈরির জন্য ব্যবহৃত সকল সংকেত চিহ্ন নিয়মগুলোকে একত্রে কি বলা হয় প্রোগ্রামিং ভাষা হ্যাঁ অর্থাৎ যে ভাষার সাহায্যে যে অর্থাৎ যে প্রোগ্রাম তৈরির জন্য ব্যবহৃত সকল সংকেত চিহ্ন এবং নিয়মগুলোকে কি বলা হয় প্রোগ্রাম এখানে বলছে উপরের লাইনটা দেখো কম্পিউটার বুঝতে পারে এমন কিছু সংকেত এবং চিহ্ন ব্যবহার করে বিশেষ নিয়ম অনুসারে সাজিয়ে কি লিখতে হয় প্রোগ্রাম লিখতে হয় হুম তাহলে এই কথাটাই বলেছে আমরা একটু স্যার অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগে যে উদ্দীপকটা দেখেছি ওখানে যে প্রোগ্রামগুলো দেখেছি আমরা আবার সেখানে চলে যাই প্রোগ্রামের ভাষায় বলতে যে আবার এই লাইনটা একটু দেখো প্রোগ্রাম তৈরির জন্য ব্যবহৃত সকল সংকেত চিহ্ন নিয়মগুলোকে একত্রে প্রোগ্রামের ভাষা বলা হয় স্যার আর একটু খেয়াল করি এখন যেমন ধরুন স্যার এটা সি প্রোগ্রাম সি প্রোগ্রামের এই যে প্রোগ্রামে আমরা দেখি স্যার এখানে এই যে সাংকেতিক চিহ্ন এবং বিভিন্ন চিহ্ন এবং সাংকেতিক চিহ্ন কিছু নিয়ম ব্যবহার করেছে যেমন ধরেন স্যার এখানে এখানে ধরেন অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট ব্যবহার করেছে এখানে হচ্ছে স্যার আমার সেমিকোলন ব্যবহার করেছে এখানে প্রিন্ট অ্যাপ লেখাটি ব্যবহার করেছে হ্যাঁ এখানে হচ্ছে প্রথম মেইন এর প্রথম ব্র্যাকেট ব্যবহার করেছে এই যে নিয়ম অর্থাৎ সি প্রোগ্রামের এইভাবে সি প্রোগ্রাম করাটা যে নিয়ম এই নিয়মের জন্য 
এটাকে পুরাটাকে বলা হয় প্রোগ্রাম এবং এই প্রোগ্রাম লেখার জন্য যে নীতিগুলো আছে সেই নীতিগুলোকে যে চিহ্নগুলো আছে এগুলোকে বলা হয় প্রোগ্রামের ভাষা স্যার আমি আপনার আপনাদেরকে বোঝার জন্য আরেকটু আমরা বইয়ের চারশো সাতান্ন নম্বর পেজে চলে যাই প্রোগ্রামের ভাষা এখানে দেখেন স্যার এটা সি প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমার দুইটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় এবং সি প্রোগ্রামের জন্য ভূমি উচ্চতা ভূমি উচ্চতার ক্ষেত্রফল নির্ণয় এখানে দেখেন স্যার এখানে কতগুলো স্যার দেখেন প্রত্যেকটা লাইনের যে নিয়ম এই যে প্রত্যেকটা লাইনের শেষে কি দেওয়া আছে সেমিকলন দেওয়া আছে হ্যাঁ এখানে দেখেন প্রত্যেকটা লাইনের শেষে কি দেওয়া আছে সেমিকলন দেওয়া আছে আবার দেখেন এখানে প্রত্যেকটা লাইনে হ্যাশ ইনক্লুড স্টুডেন্ট হ্যাশ ইনক্লুড স্টুডেন্ট আবার এখানে মেইন লিখা আছে এখানে মেইন লিখা আছে মেইনের উপর প্রথম প্যাকেট এবং সেকেন্ড প্যাকেট শুরু সেকেন্ড প্যাকেট শেষ দিয়ে শুরু হয় এই যে নিয়ম একটা দেখেন স্যার এই যে একটা স্ট্রাকচার বা নিয়ম অনুসারে প্রোগ্রামগুলো লিখা হচ্ছে এই নিয়ম এই নিয়ম এবং এই নিয়মের সাথে যে সাংকেতিক চিহ্নগুলো ব্যবহার হয় বর্ণগুলো ব্যবহার হয় যেমন সেমিকোলন এখানে হচ্ছে সেকেন্ড প্যাকেট ফার্স্ট প্যাকেট এখানে দেখেন সেকেন্ড প্যাকেট ফার্স্ট প্যাকেট এই প্রত্যেকটা নিয়মগুলোকে কি বলা হয় প্রোগ্রামের ভাষা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা এখন পড়ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রোগ্রামের ভাষাকে পাঁচটি স্তর বা প্রজন্মে ভাগ করা হয় যেমন প্রথম প্রজন্মের ভাষা দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা তৃতীয় প্রজন্মের ভাষা চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা পঞ্চম প্রজন্মের ভাষা হুম এখানে প্রথম প্রজন্ম এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা প্রথম প্রজন্মের ভাষা উনিশশো সাল দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা উনিশশো সাল তৃতীয় প্রজন্মের ভাষা উনিশশো চতুর্থ প্রজন্ম উনিশশো এবং পঞ্চম প্রজন্মের ভাষা উনিশশো উনিশশো প্রজন্ম বলতে কি একটা নির্দিষ্ট সময় যে ভাষাটা আমার আসছে সেই ভাষাটাকেই কি বলা হয় প্রজন্ম বলা হয় তাহলে স্যার এখানে প্রথম প্রজন্মের ভাষাকে মেশিন ভাষা বলা হয় দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষাকে অ্যাসেম্বলি ভাষা বলা হয় এই দুটো ভাষাকে বলা হয় নিম্নস্তরের ভাষা এবং তৃতীয় প্রজন্ম তৃতীয় প্রজন্মের ভাষাকে উচ্চস্তর চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা অতি উচ্চস্তর পঞ্চম প্রজন্মের ভাষা স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল ভাষা এই চারটা ভাষাকে এই তিনটা ভাষাকে বলা হয় উচ্চস্তরের ভাষা তোমরা কাইন্ডলি একটু বইতে দাগিয়ে নিবে এবং লিখে নিবে তো স্যার আমরা এটা একটু দেখি আমরা একটা একটু অন্য বইতে স্যার দেখেন এখানে এই যে মেশিন ভাষা ফার্স্ট জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ সেখানে পাশে উদাহরণ সহ দেওয়া আছে হ্যাঁ ফার্স্ট জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সেকেন্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে এবং এই দুইটাকে একসাথে কেউ লো লেভেলের ভাষা এবং এখন এখানে দেখেন হাই লেভেলের ভাষা যে হাই লেভেল মানে তৃতীয় প্রজন্ম চতুর্থ প্রজন্ম পঞ্চম প্রজন্ম এদিকে বলা হয় হাই লেভেল ভাষা পাশে উদাহরণ দেওয়া আছে উদাহরণগুলো আমরা পড়ার সময় বুঝতে পারব এবং এখান থেকে লো লেভেল এবং হাই লেভেলের মাঝখানে একটা ভাষা আছে যেটাকে মিড লেভেল বা তৃতীয় প্রজন্মের ভাষা বলা হয় হুম মিড লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় বা মধ্য সরি মিড লেভেল বা মধ্য স্তরের ভাষা বলা হয় মিড লেভেল বা মধ্য স্তরের ভাষা বলা হয় তাহলে স্যার এখন আমরা এখন আমরা একটু প্রথম প্রজন্মের ভাষার দিকে চলে যাই প্রথম প্রজন্মের ভাষা কি স্যার দেখেন সর্বপ্রথম উনিশশো সালে মেশিন ভাষা চালু হয় এটিকে কম্পিউটারের প্রথম প্রজন্মের ভাষা বলা হয় কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষা হচ্ছে মেশিন ভাষা এটি কম্পিউটারের মৌলিক ভাষা মেশিন ভাষা শুধুমাত্র জিরো এবং ওয়ান ব্যবহার করে ব্যবহার হয় বলে কোনো নির্দেশ কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে তাহলে কম্পিউটারের ভাষা কিসে আমরা জানি জিরো এবং ওয়ান তাহলে জিরো এবং ওয়ানের ভাষাটা হচ্ছে মেশিন ভাষা মেশিন ভাষা কী ভাষা মেশিন ভাষা বা যান্ত্রিক ভাষা হুম তারপরে এখানে অর্থাৎ এই ভাষাটা জিরো এবং ওয়ান ভাষাটা কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে এর মাধ্যমে সরাসরি কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করা যায় আর মেশিন ভাষায় এ লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এ ভাষায় বিট বাইট মেমোরি অ্যাড্রেস নিয়ে ব্যবহার করা হয় তাহলে স্যার কম্পিউটারের বিট বাইট মেমোরি জিরো এবং ওয়ানকে কি বলা হয় বিট এবং আটটি বিট বলে বাইট এবং বাইট থেকে তারপরে কি আসছে মেমোরির বিভিন্ন স্তরগুলি আসছে তাহলে মেশিন ভাষায় বিট বাইট মেমোরি অ্যাড্রেস নিয়ে ব্যবহার করা হয় এবং মেশিন ভাষায় যেসব নির্দেশ দেওয়া হয় সেগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করে গাণিতিক যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ তারপর নিয়ন্ত্রণ তারপরে হচ্ছে যে ইনপুট আউটপুট পড় এবং লিখ প্রত্যেকে ব্যবহার আরম্ভ এবং হল্ড ও শেষ হ্যাঁ এই চারটা নির্দেশে কাজ করা হয় চারটি ভাগে সুবিধা মেশিন বাসের সুবিধা মেশিন বাসের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটি সরাসরি কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করা যায় কারণ এটি জিরো এবং ওয়ান দিয়ে তৈরি বলে এবং মেশিন ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য কোনো প্রোগ্রামে অনুবাদক প্রোগ্রাম প্রয়োজন হয় ফলে দ্রুত কাজ করে কারণ অনুবাদক এটা সরাসরি বুঝতে পারে মেশিন সরাসরি বুঝতে পারে সেই জন্য এখানের মধ্যে এটা কম্পিউটারকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অন্য কোনো প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয় না 
হ্যাঁ এটা কি সে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলে ফলে দ্রুত কাজ করে যেহেতু মেশিন সরাসরি বুঝতে পারে মেশিন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম অতি অল্প মেমোরির প্রয়োজন হয় কম্পিউটার ভেতরে গঠন ভালোভাবে বুঝতে গেলে এ ভাষায় জানতে হয় অসুবিধা কি মেশিন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামে সাধারণত বোঝা যায় না কারণ এটা শুধু জিরো এবং ওয়ান দিয়ে ভাষা লিখা মানুষের জন্য কষ্টকর এটা বোঝা যায় না শুধুমাত্র জিরো এবং ব্যবহার করা হয় বলে এটা খুব কষ্টসাধ্য এ ভাষায় লিখতে প্রচুর সময় লাগে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে ভুল হলে তা বের করা ত্রুটিমুক্ত করা খুব কঠিন কারণ স্যার এই ভাষা শুধু জিরো এবং ওয়ান দিয়ে লিখা হয় বলে এটা খুব কঠিন এবং এই ভাষার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এ ধরনের কম্পিউটারের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অর্থাৎ এই ভাষার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এক ধরনের এক ধরনের লিখিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার করা যায় না তাই মেশিন ভাষাকে নির্মস্তরের ভাষা বলা হয় স্যার এখন আমরা একটু মেশিন ভাষায় উদাহরণ দিলে অসুবিধাগুলো একটু বুঝবো আমরা একটু দেখি স্যার মেশিন ভাষার দুটি এখন একটু দেখি এটা মেশিন ভাষার দুটি সংখ্যা যোগ করার জন্য দুটি সংখ্যা যোগ করার প্রোগ্রাম মেশিন ভাষা স্যার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম অ্যাট টু নাম্বার এখানে দেখি তাহলে স্যার এই যে দুইটি নাম্বার যোগ করার জন্য আমার এখানে কি মেশি এই যে বাইনারি কোডগুলো ব্যবহার করছে তাহলে এ ভাষার প্রোগ্রামটা রচনা করা হচ্ছে কি দিয়ে জিরো এবং ওয়ান দিয়ে কে দিয়ে জিরো এবং ওয়ান দিয়ে তাহলে মেশিন ভাষা বাইনারি ব্যবহার হয় তাহলে জিরো বাইনের এবং ক্ষেত্র বেশি হ্যাক্সাডিসিমালের ব্যবহার হয় এখানে আমরা হ্যাক্সাডিসিমালের কোডগুলো দেখতে পাচ্ছি তাহলে স্যার এটা তাহলে স্যার এটা যে জিরো এবং ওয়ান দিয়ে তৈরি হয় এই ভাষাটা জিরো এবং ওয়ান দিয়ে তৈরি হয় বলে এটা মেশিন সরাসরি বুঝতে পারে এবং এই অসুবিধার মধ্যে স্যার দেখেন জিরো এবং ওয়ান দিয়ে এটা তৈরি হয় বলে মানুষের পক্ষে এতগুলো জিরো এবং ওয়ান মনে রাখা কি খুব কঠিন মানুষের জন্য এবং কোনো কিছু ভুল হলে মানুষের জন্য ভুলকে শুদ্ধ করা অর্থাৎ ভুলকে বাঘ বলে ভুল শুদ্ধ করাকে ডিবাগ বলে বাঘ হলে ডিবাগ করা ভুলকে শুদ্ধ করাটা মানুষের জন্য একটু কঠিন হয়ে যায় মানুষের জন্য কি হয়ে যায় কঠিন হয়ে যায় তারপর স্যার এখানে কি বলছে এ ভাষার আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে যে এ ভাষার যে এক মেশিনের ভাষা অন্য মেশিনে আমার কি এক মেশিনের ভাষা অন্য মেশিনে কি করে না সাপোর্ট করে না এক মেশিনের ভাষা অন্য মেশিনে কি করে না সাপোর্ট করে না আশা করছি স্যার তোমরা এখানে অসুবিধাটা বুঝছো এ ভাষার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে অর্থাৎ এক মেশিনের ভাষা অন্য মেশিনে কি করে না সাপোর্ট করে না হ্যাঁ অর্থাৎ তোমার যদি যে মটোরোলার জন্য তুমি যে আমি এটা উদাহরণ যে বলতে পারি যে তোমার যদি মাইক্রোসফটের জন্য যে একটা প্রোগ্রাম মাইক্রোসফট কম্পিউটারের জন্য অর্থাৎ মাইক্রোসফটের মাইক্রো প্রসেসরের জন্য যে যদি তুমি কোনো প্রোগ্রাম বানাও সেটি ইন্টেল প্রসেসরে কাজ করবে না হ্যাঁ শুধু মাইক্রোসফটের অর্থাৎ মাইক্রোসফটের তোমার প্রসেসরেই কি করবে অর্থাৎ মাইক্রোসফটের মাইক্রো প্রসেসরে এটা কি করবে কাজ করবে সেটা ইন্টেলের ইন্টেলের মটোরোলাতে সেটা কাজ করবে না সেই জন্য এটাকে মেশিন ডিপেন্ডেন্ট ভাষা বলা হয় সেই জন্য বলা হয় এক মেশিনের ভাষা অন্য মেশিনে কি করে না সেটা সাপোর্ট করে না এবং এ ভাষা লিখতে গেলে মেশিনের অভ্যন্তরীণ ভাষা সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে ভালোভাবে আমাকে জানতে হবে অর্থাৎ কিভাবে মাইক্রো প্রসেসরটা তৈরি হয়েছে কিভাবে ওখানে যন্ত্রগুলি কাজ করছে সেটি সম্পর্কে জানতে হবে হ্যাঁ এটি যেহেতু এক মেশিনের ভাষা অন্য মেশিনে চলে না এবং মেশিনের অভ্যন্তরীণ ভাষা সম্পর্কে জানতে হয় সেই জন্য এটিকে বলা অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে জানতে হয় সেই জন্য এটিকে নির্মস্তরের ভাষা বলা হয় এখন আমরা চলে যাচ্ছি অ্যাসেম্বেলের ভাষা এখন আমরা বন্ধুরা চলে যাব দ্বিতীয় অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা অ্যাসেম্বলি ভাষা তাহলে প্রথম প্রজন্মের ভাষা কি ছিল শুধু জিরো এবং ওয়ান দিয়ে বা হ্যাক্সারিসিমাল কোড দিয়ে আমরা লিখতাম তাহলে প্রথম প্রজন্মের এ ভাষার প্রচলন হয় উনিশশো সালে অ্যাসেম্বলি ভাষাকে সাংকেতিক ভাষা বলা হয় তারপরে হচ্ছে যে মেশিন তারপর দ্বিতীয় পেজে আমরা চলে যাই তিনশো নব্বই নম্বর পেজে মেশিন ভাষার মতো অ্যাসেম্বলি ভাষা জিরো এবং ব্যবহার না করে কতগুলো বিটের সমষ্টি দিয়ে গঠিত ইংরেজি বর্ণের সাহায্যে বিশেষ করে কম্পিউটারকে নির্দেশ দেওয়া হয় অর্থাৎ জিরো এবং ওয়ান বা হ্যাক্সাডিসিমাল আমরা দেখেছি জিরো এবং ওয়ান বা হ্যাক্সাডিসিমাল কোড ব্যবহার করতে প্রথম প্রজন্মের ভাষায় এটা না করে ইংরেজি বর্ণের সাহায্যে বিশেষ একটি কোড করে কম্পিউটারকে নির্দেশ দেওয়া হয় কোথায় অ্যাসেম্বলি ভাষায় অ্যাসেম্বলি ভাষার ক্ষেত্রে নির্দেশ এবং ডাটার অ্যাড্রেস বাইনারি বা হ্যাক্সারিসিমালের সাহায্য না দিয়ে সংকেতের সাহায্যে দেওয়া হয় এই সংকেতকে সাংকেতিক কোড বা নেমনিক কোড বলে এখন দেখো এখানে তাহলে স্যার এটিকে কি বলা হয় নেমনিক কোড বলে তাহলে এটি জিরো এবং ওয়ান ব্যবহার না করে কতগুলি সংকেত ব্যবহার করা হয় এ ভাষায় কোথায় অ্যাসেম্বলি ভাষায় সেই জন্য এটিকে কি বলা হয় এটিকে বলা হয় এ সাংকেতিক
ए डबल डी वियोग सबट्रेशन कर के एसिओ बी गुण व माल्टिपल कल के एमिओल ए भाग डिविशन कला के डि आई वि बला है डि इत्यादि बला है तेल एक उदाहरण मध्य में सर एक देखी सर ये एक देखे नीबें जो द्वित प्रजन्म भाषार विभिन्न कोड नैमनिक कोडगुलो एक उदाहरण दिए देखी एखे देखे सर एसेंबलि भाषा व्यवहित जुटी संख्या जो करार प्रोग्राम सर एखे कि एखे आगे भाषाटा देखे जिरो एवं वन हेक्साडिसिमल कोड व्यवहार कर जिरो एवं वन जिरो एवं वन बैनारि हेक्साडिसिमल कोड व्यवहार कर कतगुलू सांकेतिक चिन्ह व्यवहार कर देखो खांगे मु एम मुव आप देखी कोडगुलो पढ़ले बेर कोडगुलो पढ़ले तुम्हारा बुझते पर जेमन धरें सर एखे तरपर सर एखे जे ए सांकेतिक चिन्हगुलो व्यवहार कर जमन एट जो करार्जन ए डबल डी एट सांकेतिक चिन्ह व्यवहार कर मुव कर एम इो बी व्यवहार कर सांकेतिक चिन्ह व्यवहार कर जो कोड जो भाषा लिखा है ताकि बला है असेम्बिली भाषा तेल सर असेम्बिली भाषा कि ये सांकेतिक चिन्हगुलो के कि बला है नैमनिक बला है ये क्योंकि खूब इम्पर्टेंट ये तुम्हारा पढ़े नहीं तरपर हे तरपर पेजे चले जाए तीन सौ एकानब्बे नम्बर पेजे सर असेंबलि भाषा लिखित प्रोग्राम के कम्पिटार सरसर बुझते पर जतियों प्रोग्राम के मेशिन भाषे रूपान्तर करते हैं हाँ ये रूपान्तर का विशेष प्रोग्राम व्यवहार कर प्रोग्राम सहाजे असेंबलि जे प्रोग्राम सहाजे असेंबलि भाषा के मेशिन भाषे रूपान्तर है ताके असेंबलार बोल है हाँ अर्थात एखे असेंबलि भाषा जो सांकेतिक चिन्हगुल व्यवहार कर मेशिन से सांकेतिक चिन्हगुल बुझते पर मेशन की भाषा बुझे जिरो एवं वन तेल से सांकेतिक चिन्हगुलो के जिरो एवं वाने कन्भार्ट करते हैं तपर मेशन के बुझाते हैं अर्थात ये सांकेतिक चिन्हगुलो के जिरो एवं वाने कन्भार्ट करते हैं तपर का बुझाते हैं मेशन के बुझाते हैं तेल ये सांकेतिक चिन्ह के जे प्रोग्राम असेंबलि भाषा जो प्रोग्राम मेशी जिरो एवं वन सांकेतिक चिन्हते जिरो एवं वाने रूपान्तर कर बला है असेंबलार बला है ताके कि बला है असेंबलार देखो ये असेंबलि असेंबलि भाषा प्रोग्राम असेंबलार तपर कि अबजेक्ट प्रोग्राम एखे एक जिन मन रखा दरकार मेशिन भाषा लिखित तो प्रोग्राम के बला है वस्तु प्रोग्राम तुम्हारा एक तो लिखे नहीं और अन्न भाषा मेशिन भाषा छाड़ा अन्न जो भाषा लिखित तो प्रोग्राम के बला है उत्स प्रोग्राम सर तेल असेंबलि भाषा एवं असेंबलि भाषा सुविधा एवं असेंबलि भाषार असुविधाटा तुम्हारा पढ़े नहीं तपर हे जान्रिक भाषा और असेंबलि भाषा पार्थक्य एखे आ सब ही सर असेंबलि भाषाओ असेंबलि भाषाओ सर मेशिन भाषार मत मेशन डिपेन्डेंट एट रचना करते गेशन अभ्यंतरीण डिवाइस सम्पर्क जानते हैं एक मेशन भाषा अन्न मेशने चलेना शुद्ध एक भूल टूटी बैर कर ये कष्ट कष्टसाध्य बेपार एवं एक मात्र पार्थक्य से हे असेंबलि भाषा अनुबाद प्रोग्राम प्रयोजन है क्योंकि मेशन भाषा जिरो जिरो एवं वन सरसर भाषा बोले ये अनुबाद प्रोग्राम प्रयोजन आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो तो जान्रिक भाषा और असेंबलि से पार्थक्य ये तरह हे एन इतने चले जाब अबजेक्टिपे और एम सिक्यूर दिखे चले जाब चुटुक पर पढ़े एम सिक्यूर जो पाँच साइत नम्बर पृष्ठा पाँच सात नम्बर पृष्ठा और पाँच आठत नम्बर पृष्ठार त्रिस नम्बर एक थे थार्टी पर्त पढ़ब ये रिलेटेड एम सिक्यूगुल एक थे थार्टी पर्त मैंने वन थार्टी पर्त त्रिस पर्त कोर्स ज्ञान अनुदावने पाँच पंच नम्बर पृष्ठा एखे एक नम्बर प्रोग्राम की तीन सौ अष्टी नम्बर पृष्ठा एक आंसार देव आपर तीन नम्बर प्रोग्राम भाषा की तीन सौ उनानबे नम्बर पृष्ठा देव आपर सर हमें पढ़ब अनुधावन कोश्चनगुल तीन चार पाँच छय सत यू पृष्ठा नम्बर तुम्हारे पशे लिखे देवा आज और क्यों जुदी ना बुझे तेल सरसि कन्टैक्ट कर भलो थे सुस्थ परवर्ती क्लस देखार आमंत्रण जाना आज के शेष कर